வெல்கம் டு ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் இது வரைக்கும் ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்லையும் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா நான் அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மிஸ் பண்ணாம கிடைக்கிறதுக்கு ஹெச்டி ஐஎஸ் யூடியூப் சேனல் என்ற டெலகிராம் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க ஹெச்டி ஐஸ் யூடியூப் சேனல் உடைய மெம்பர் ஆயிட்டீங்கன்னா அதன் மூலமா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனல் உடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த வீடியோல டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் பிசிக்ஸ் யூனிட் டூல ஒரு லாங் ஆன்சர் பார்க்க போறோம் டீடைல்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் லிஸ்ட் எனி ஃபைவ் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் லைட் லைட் உடைய பண்புகள் ப்ராப்பர்டிஸ்னா பண்புகள் அது எப்படி எல்லாம் இருக்கும் அது எப்படி எல்லாம் இருக்கும்ன்றத பத்தி ஏதாவது ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் நம்ம பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன்ல இதுக்கான ஆன்சர் இருக்கு மொத்தம் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு நான் எயிட்டுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் உங்களுக்கு ஈஸியான ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நீங்க எழுதலாம் ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் லைட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் லைட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி லைட் இருந்து ஒரு விதமான எனர்ஜி சக்தி தான் அதுவும் அப்படின்னு சொல்றாங்க செகண்ட் லைட் ஆல்வேஸ் டிராவல் சொல்லாங்க ஸ்ட்ரைட் லைன் லைட் எப்பொழுதுமே டிராவல் பண்றது எப்படி டிராவல் பண்ணணும்னா ஸ்ட்ரைட் லைன்ல தான் டிராவல் பண்ணுமா இதெல்லாம் ஈஸி தேர்ட் பாயிண்ட் லைட் டஸ் நாட் நீட் எனி மீடியம் ஃபார் இட்ஸ் ப்ராபகேஷன் ப்ராபகேஷன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்றதுன்னு அர்த்தம் மூவ் ஆகுறதுன்னு அர்த்தம் அது மாதிரி லைட் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுறதுக்கு எந்த மீடியமும் வேணாம் அதுக்கு பாதை மாதிரி எதுவும் வேண்டாம் அதாவது சிம்பிளா சொல்லணும்னா இப்ப சாலிட் மீடியம் லிக்விட் மீடியம் ஏர் மீடியம் கேஸ் மீடியம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மீடியம் மாதிரி எதுவும் தேவையில்லை இட் கேன் ஈவன் டிராவல் த்ரூ வேக்யூம் வெற்றிடத்துல கூட அது டிராவல் பண்ணும் வேக்யூம்னா வெற்றிடம்னு அர்த்தம் அதுல காற்று எதுவுமே கிடையாதுன்னு அர்த்தம் அதுல கூட லைட் டிராவல் பண்ணும் அர்த்தம் போர்த் பாயிண்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் ஆர் ஏர் இஸ் சி ஈக்வல் டு த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சி வந்து ஸ்பீட குறிக்குது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்ட குறிக்குது வேக்யூம் வெற்றி இடத்துலயும் ஏர்லயும் அதனுடைய ஸ்பீடோட அளவு வந்து இவ்வளவு இருக்கும்னு சொல்றாங்க டென் பவர் எயிட்னா அத்தனை ஜீரோ த்ரீ கூட நம்ம சேர்த்து பார்த்தோம் அவ்வளவு பெரிய வேல்யூ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா போகும்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பிப்த் பாயிண்ட் சின்ஸ் லைட் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வேவ்ஸ் லைட் எடுத்து டிராவல் ஆகும் போது வேவ் போல தான் டிராவல் ஆகும் வேவ்னா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கடல் அலை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ மேல ஏறி ஏறி கீழே இறங்குறது அது போல தான் டிராவல் ஆகும் இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை வேவ் லென்த் லேம்டா அதை வந்து நம்ம எப்படி குறிக்கலாம்னா கேரக்டரைஸ்னா அதை எப்படி குறிக்கலாம்னா வேவ் லென்த் அதாவது ஒரு வேவ்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கு லென்த்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதான் வேவ் லென்த்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேவ் லென்த் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் வேவ் வேவ்னா இது போல தான் இருக்கும் இது மாதிரி மேல ஏறி கீழே இறங்கும் சொன்னோம்னா கடல் அலைய கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்க இது போல வேவ்ன்றது திரும்ப திரும்ப இதே போல கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அதுல ஒரு வேவ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஒரு வேவ்ல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதுல மேல ஏறுது இல்ல இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த முடியிற இடம் வரைக்கும் இதுல இருந்து அடுத்த வேவ் ஆரம்பிச்சிடும் சோ இது வரைக்கும் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டிங் வரைக்கும் உள்ள தூரத்தை தான் வேவ் லென்த்னு சொல்லுவோம் அந்த வேவ் உடைய லென்த் நீளம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்றது தான் வேவ் லென்த் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இந்த ஃப்ரீக்வன்சின்றது ரொம்ப ஈஸி அந்த வார்த்தையை வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரீக்வெண்ட் எவ்வளவு அடிக்கடி ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லுவோம் சோ ஃப்ரீக்வன்சினா அது எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகுது வேகமா நடக்குதா இல்ல ஸ்லோவா நடக்குதா அதை வச்சுதான் ஃப்ரீக்வன்சி சொல்லுவோம் இப்ப இந்த வேவ் பாருங்க இதுல ஒரு வேவ் இருக்கு அதே தூரத்துல இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வேவ் அப்ராக்சிமேட்டா ரெண்டு வேவ் இருக்கு அதே தூரத்துல இதுல பாத்தீங்கன்னா நாலு வேவ் இருக்கு ஒரு வேவ்ன்றது இதுல ஆரம்பிச்சு இதோட முடியறது இது வந்து ஒரு சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு வேவ் இது இன்னொரு வேவ் இதுல பார்த்தோம்னா இது மாதிரி ஆரம்பிச்சு இது வரைக்கும் ஒண்ணு இது ரெண்டாவது இது மூணாவது இது நாலாவது சோ இந்த இடத்திலே அதாவது ஒரே லென்த்லயே இதுல ஒன்னு இருக்கு இதுல ரெண்டு வேவ் இருக்கு இதுல நாலு வேவ் இருக்கு அப்ப இதுக்கு தான் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகம் எத்தனை டைம் வந்து அந்த வேவ் அடிக்கடி வருது அதை சொல்றது தான் ஃப்ரீக்வன்சி புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப வேவ் லென்த்தையும் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம எப்படி ரிலேட் பண்ணுவோம்னா விச் ஆர் ரிலேட்டட் பை த ஃபாலோயிங் ஈக்வேஷன் அதை
லோயஸ்ட்னா இருக்கிறதுலே குறைவான வேவ் லெந்த் வயலட் அதாவது விப் ஜி ஆர்னு அந்த ஷார்ட் கட் நாம பார்த்தோம் அதுல பின்றத தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருக்குிறதுக்கு குறைவான வேவ் லெந்த் அண்ட் レッド லைட் ஹஸ் தி ஹையஸ்ட் வேவ் லெந்த் レッドன்றது கடைசியா இருக்கும் சோ அதுக்கு தான் இருக்குிறதுலே அதிகமான வேவ் லெந்த் னு சொல்றாங்க இதே பேஜ்லயே தான் அது இருக்கு பாருங்க அந்த फोर्थ பேஸ்ட் இன் கீழ நாம பார்த்தோம்ல விப் ஜி ஆர் பின்றது வயலட் ஆர்ன்றது レッド நடுல இருக்க கலர்லாம் இருக்கு சோ பின்ற வயலட்டுக்கு தான் வேவ் லெந்த் வந்து குறைவு அப்படியே அதிகமாயிட்டே போகும் வேவ் லெந்த் レッドன்றதுக்கு தான் அதிகமான வேவ் லெந்த் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேவ் லெந்த்ன்றது ரொம்ப சிம்பிள் நான் ஒரு வேவ் வரைஞ்சு காமிச்சல அதனுடைய லெந்த் 8th பாயிண்ட் when light is incident on the interface between two media இத பத்தி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஷார்ட் ஆன்சர்ல பார்த்தோம் ரெண்டு மீடியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர் மீடியம் வாட்டர் மீடியம் அதுல லைட் வந்து இன்சிடென்ட் இன்சிடென்ட்னா வந்து படுதுன்னு அர்த்தம் எந்த இடத்துலனா இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் बिटवीन டூ மீடியானா அந்த ரெண்டு மீடியம் அதாவது ஏர் மீடியம் வாட்டர் மீடியம் ரெண்டும் மீட் பண்ற இடத்தை தான் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் சோ அந்த இடத்துல லைட் வந்து படும்போது இட் இஸ் பார்ட்லி ரிஃப்ளெக்டட் அண்ட் பார்ட்லி ரிஃப்ராக்டட் ரிஃப்ளெக்டட்னா அந்த மீடியத்திலே இத நான் எக்ஸாம்பிளோட சொல்றேன் அந்த டயகிராமோட சொல்லும்போது ரொம்ப ஈஸியா புரியும் பார்ட்லி ரிஃப்ளெக்டட் அதுல பாதி வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பாதி வந்து ரீஃப்ராக்ட் ஆகும் அதனுடைய திசை வந்து மாறி போகும் இதே டயக்ராம் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஆன்சருக்கு பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஷார்ட் ஆன்சருக்கு சோ ஏர் வாட்டர் இது ஒரு மீடியம் இது ஒரு மீடியம் இல்ல மீடியான்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் இன்டர்ஃபேஸ் ரெண்டும் வந்து மீட் பண்ற இடம் ஏர் மீடியம்ன்றது இது ஃபுல்லா வாட்டர் மீடியம்ன்றது இங்க டாட்டர் லைன் டாட்டர் எல்லாம் வச்சிருக்கேன்ல அந்த டாட்ஸ் வச்சிருக்க இடம் தான் வாட்டர் சோ இது ரெண்டும் மீட் பண்ற இடம் தான் இந்த இடம் இதுல ஒரு லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது வந்து படுது அது படும் போது அதனுடைய பாதை வந்து இப்படி போகாம இந்த கிரீன் கலர்ல போகாம அந்த பாதை மாறும் சொன்னமா அதுதான் ரீஃப்ராக்ஷன் சோ இது புரிஞ்சிருக்கும் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ல லைட் வந்து ரீஃப்ராக்ஷன் மட்டும் நடக்காது இது போல வரும் போது சில லைட் வந்து ரிஃப்ளக்ஷனும் ஆகும் ரிஃப்ளக்ஷனா இங்க வந்து பட்டுட்டு இந்த பக்கம் போகும் சோ இதுல அதே மீடியம் ஏர் மீடியத்திலேயே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும் வாட்டர் மீடியத்துல ரீஃப்ராக்ட் ஆகி போகும் ஒரே மீடியத்துல நடந்தா அது ரிஃப்ளக்ஷன் சொல்லுவோம் வாட்டர் மீடியம் அதாவது இன்னொரு மீடியத்துல நடந்துனா அது ரீஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் ரீஃப்ராக்ஷன் அந்த லைட் வந்து தன்னுடைய பாதையில இருந்து விலகி போறதுன்னு அர்த்தம் டிவியேட் ஆகி போகிறதுன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இந்த பாயிண்ட் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கும் பார்ட்லி ரிஃப்ளக்டட்னா அதுல கொஞ்சம் லைட் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சில லைட் வந்து ரீஃப்ராக்ட் ஆகும் அதை வந்து படுதில் அந்த இடத்துல படும் போது கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கொஞ்சம் ரீஃப்ராக்ட் ஆகும் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் எப்படி இந்த சேனலுடைய மெம்பர் ஆகணும் இது சம்பந்தமான எல்லா லிங்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வைஸ் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வைஸ் ஒரு ஒரு லெசன் வைஸ் பிளே லிஸ்டோட லிங்கும் கொடுத்திருக்கிறேன் எஸ்டி ஐஸ் யூடியூப் சேனலுடைய டெலிகிராம் சேனல் லிங்க் பேஸ்புக் லிங்க் இதையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் நான் கமெண்ட்ல போடுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூ